അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർക്കാം ഈ സവോളയ്ക്ക് മുരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അത് നമ്മൾ മിക്ക കറികളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴക്കിയിട്ടല്ലേ എടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇത് സവോളയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തീ കൂട്ടി വെക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടാണ് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ ഒക്കെ ആണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അടിയിലേക്ക് പിടിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മുരിയണം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞോളും ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിട്ടാ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ ചെറിയ ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം ചെറിയ ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാറ് പക്ഷെ അത് തീർന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടിന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇനി അത് ഇടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം ഇതൊക്കെ മുരിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇനി അത് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും മുരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മുരിയണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കിളിങ്ങണ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ അതേപോലെ അങ്ങനെ കേൾക്കണം ആ കറിവേപ്പില എല്ലാം കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുരിയും കാരണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമയം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കുക ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുക കയറും പുക കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം ഈ പതുക്കെ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ മൂടി വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയുണ്ടോ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട വെന്ത് വരാനുള്ള ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ചേർക്കാം അതേപോലെ ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ മുട്ട ചേർക്കണത് മസാല ഞാൻ അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോഴിയിടുന്ന മുട്ടയിട്ടത് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ ചേർക്കാം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പ
പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് തുടങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഈ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട കാരണം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് മുട്ട വരുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ പെരുഞ്ചീരകവും പിന്നെ കുരുമുളകും നമ്മൾ ആ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ഭാഗമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതും ചേർക്കാം ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറി ഞാനിവിടെ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണില്ല ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണ കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരകവും പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പൊടിച്ചെടുത്ത് മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടിയിട്ടാട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു പകുതി ഇല്ല കൂടുതൽ വേവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കണ മുട്ടയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ മുട്ടയും ചിക്കനും കൂടിയിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാർത്ത ഈ കറി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാർത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയിൽ പെരട്ടിയെടുത്ത ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയായിരിക്കും ഇത് ഈ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ